Hi guys. Hi guys. Yan. Sound check lang. Okay, mag-start na tayo. Okay, hi guys. Um, first time ako magla-live sa YouTube. So, medyo hindi, hindi pa ako um, comfortable na mag-live <laughs> sa YouTube. So, gagawin natin ngayon is basically ituturo ko sa inyo kung paano kung paano ko ginagawa yung mga cakes ko na ginagawa for fondant. Teka lang ha. Yan. So, pwede kayo mag-participate sa chat kung meron kayong mga gustong itanong or kung gustong malaman. So, basically, ito muna yung unang step. So, itong tonight's topic will be, um, we will be discussing kung paano or papakita ko kung paano ako nagbibake ng cake and especially yung chocolate cake kasi kadalasan naman ang order sa akin. Hindi sila specific sa flavor ng cake gusto nila, tapos gusto nila kung anong design. So, kapag wala naman mga request na flavor sa cake, ang ginagawa ko is automatic chocolate cake. And yung ituturo kong recipe is basically siya yung kung magsisearch kayo ng chocolate cake recipe sa Google, siya yung pinaka-common na recipe na mahahanap nyo. So yun ang gagawin natin. Na ituturo ko din sa inyo and kung paano ko siya pinaprepare sa baking pan and paano ko siya um, uh, pinaprepare para mabake. Kasi minsan, ah, may ginawa pala ako kanina. Before that, we start mga around 8 or 7:30 p.m. Nag bake na ako ng dalawang cake. So this is a six-inch cake, six inch in diameter and two inch in height. So inakit papakita ko sa inyo kung ano difference ng merong nilalagay na tela or eto actually tuwal yato. So ginipit ko lang kung ano yung difference niya kung bakit flat yung isa and then eto flat siya. Medyo mainit pa siya. And then, eto, yung walang tela. Eto, medyo nag-dome siya. So, kung makikita nyo, sayang yung space niya sa gilid. Tapos, tatapyasin siya. Kasi, syempre, pag fondant, kailangan may height yung cake. So, para mataas yung cake and mas marami kang pwede ma-design. So, ituturo ko kung ano yung ginagawa ko sa pag-wrap ng, ano, ng uh, cake pan. So, simulan muna natin yung ating recipe for the chocolate cake. So, again, sa mga nakakatunin lang, pwede kayong mag-chat, magtanong kayo kung may gusto lang kayong itanong. <laughs> so, ang gagawin natin for tonight is just uh, making a chocolate cake and then kung paano ko pinaprepare yung cake for ganache. And then, after nitong video, isiset ko siya sa ref and then tomorrow night, mag-ganache naman tayo. And siguro pwede na tayo mag-fondant kasi kapag nag-cake ako or pag nag may order ako, right after ako mag-ganache, automatic, inaano ko siya. Pinabalutan ko na agad ng fondant. Um, hindi ko lang alam kasi meron akong mga few extra marshmallows and powdered sugar. So, hindi ko alam kung kakasya siya para sa fondant recipe. Pero pag hindi siya kumasya, um, i-repost ko na lang yung um, recipe ko ng fondant. Kasi may nagawa na ako previously, mga couple of years back. Uh, marshmallow fondant siya. Uh, Na-share ko siya sa Facebook. Tapos, pag, ano, pag hindi nga kasya yung marshmallow ko, i-repose ko na lang siya. And kung ano yung meron ako dito, yun na lang ang gagawin natin. Okay, so baka two parts itong ating series, cake series, or maybe three. Uh, bahala na bukas. Basta ngayon, mag-cake tayo, mag-bake tayo ng chocolate cake, and then yung some baking tips, and then kung may, may mga tips kayo na pwede share sa ating chat room. So, mag-chat lang kayo. And may, kung meron kayong mga questions. So, very important, bago tayo mag-bake, i-preheat natin yung oven. So, meron ako dito yung um, standard na Hanabishi. Kasi hanggang ngayon may mga nagtatanong sa akin kung anong oven yung ginagamit ko. So, ang gamit ko lang na oven is a tabletop oven na Hanabishi. Hindi ko lang sure kung 50 liters or 55 liters to. So, basta ano lang siya. So, tatlong ganyan yung unit ko para pag maraming orders. Sabay-sabay silang makabukas. 
Um, di naman, di naman maano, di naman malakas sa kuryente. Sakto lang. <laughs> so, on muna natin yung oven. So, usually kapag kayo nag-search nag ng recipe, na, kunwari, beginner kayo, kasi itong video na to, uh, mas gusto ko makater ko yung mga begin, uh, beginners na mag-bake. So, kung mag, uh, mag-search kayo sa Google ng mga baking, uh, mga cake recipes, usually ang nakalagay dyan, mga 180 degrees or 300 degrees Fahrenheit yung mga temperature. Pero ako kasi, hindi ko sinusunod kung ano yung um, binibigay na temperature sa mga recipes na nakukuha ko. Laging lower temperature lang ako. So, if a recipe calls for 180 degrees Celsius, instead of 180, ginagawa ko na lang siyang 150. Laging lower temperature ang ginagamit ko, pero longer time. Basta tinetest ko na lang siya using uh, barbecue stick or kung mag invest kayo, uh, bilhin na lang kayo ng mga metal na cake tester. So meron naman ito sa mga groceries, uh, sa mga um, baking supply stores and eto nabili ko siya sa landmark department store. So ano, life, lifetime na naman to This is a metal um, cake test. So ginagawa nito kung beginner kayo, Um, itetest nyo yung cake, tutusukin nyo yung cake sa gitna, kapag lumabas siyang clean, walang sumamang crumbs ng cake, ibig sabihin, ready na yung cake nyo. Wala siyang underbake, para hindi kayo ma-underbake ng cake. Kasi pag na-underbake yan, um, ang una kasi nabibake, sakit yung gilid niya. So kapag na-underbake yan, yung gitna niya, pag underbake yung gitna, lulubog siya, magkakaroon ng parang um, concave na shape yung cake nyo. So, ibig sabihin, hindi paluto yung gitna niya. Okay, so mag-start muna tayo sa ating recipe. So, meron naman kayo yung, ano, sa mga experienced um, bakers, alam niyo na naman to. So, eto, sa mga hindi pa naman na, ano, wala pang experience sa baking, so ituturo ko yung recipe na chocolate cake. So, very, ano lang to, parang generic na recipe. Pero, minsan nagkakaiba lang siya sa paggamit ng um, oil-based cuts oil base kasi yung gagamitin natin pero yung iba gumagamit ng butter yung iba naman combination ng butter and oil so pwede nyo gawin yun pwede kayo mag experiment between oil and butter or combination and then yung iba ang ginagamit is milk ang gagamitin lang natin is milk uh, yung iba ginagamit naman uh, butter milk or sour cream pwede rin or yogurt meron pa nga ang recipe uh, mayonnaise ang ginagamit So, pwede kayong mag-invento um, from this recipe. Ito yung pinaka-parang basic na cake recipe natin. Um, hi to District 28. District 28. <laughs> so, for a recipe, ito yung one mixture. Uh, isang recipe ng chocolate cake natin. Isusulat ko naman siya sa description mamaya. So, for the recipe, we need two cups ng sugar. Itong recipe natin is ideal for an 8-inch pan. Dalawang 8-inch pan. Pero since ano tayo, naka-quarantine, wala akong enough stock ng mga recipes. So, gagawin ko na siya sa 6-inch pan. Pero nag-bake na, na, nag na ako kasi kanina para maipakita ko sa inyo. And tomorrow, pag mag-ganash tayo, um, ididemo ko rin kung paano ko mag-ganash in two ways. Yung isa is uh, medyo runny pa yung ganache or pag medyo mainit pa, pwede na siyang iganache. And yung isa, pag tama na yung consistency ng ganache. So basta bukas na natin ano yun. Okay. So 2 cups ng sugar. Then also need 2 cups ng all-purpose flour. Ah, si March pala yung si ano. Si Twilight. Si, si District 28. Ah, business niya, District 28. Okay. <laughs> diba tama ako, Marge? So, two cups ng all-purpose flour. Ito, um, sa, measure, sa measurement ng mga ingredients, hindi ako masyado particular or hindi ako strict sa measurement kasi ang pinaka- ang pinaka-exact talaga na pag measure ng ingredients is using a weighing scale or digital scale kasi by weight siya, 
uh, mas accurate siya. Ako kasi by cups na lang. So bahala na, depende. Kasi may, may, meron akong dalawang measuring cups. Yung isa is metal and then yung isa is etong plastic na ginamit ko. So yung plastic, ginagamit ko siya for dry ingredients and then yung metal pang wet ingredients para hindi ako nagugugas. Pero ang difference ito, magkaiba sila. Pareho silang one cup, pero mas malaki ito. Mas marami siyang um, nakukuha ko na yung one cup ng flour. Mas marami siya. Ito kasi mas maliit siya. Oh. Kasi siya dito sa one cup. So tinry ko na rin siya. Mas, mas maliit lang itong metal. So kung gagamit ko yun ng isa lang, so gamitin nyo na pareho para equal lahat ng ingredients na mamimeasure nyo. Okay, 2 cups ng flour, 2 cups ng um, sugar, and then we need 3 fourths cup ng cocoa powder. Thanks, Johan Marasigan. Good evening to Alexandra at to Neil. So, 3 fourths cup ng cocoa powder. Ito hindi rin ako masyado strict sa cocoa. So minsan sumusobra kasi one half cup yung measuring cup ko. So nag-measure na ako ng half cup. And then ito, tinansya ko na lang na kunwari one fourth siya. Pero okay lang yun. Konting sobra, konting, huwag naman kulang. Mas okay na yung sobra. So baking should be fun. It doesn't have to be ano, serious. Kasi iba Kunwari, wala pa kong experience. Kulat ko, nung nag-start ako ng, ba ng baking, talagang na-intimidate ako. Kasi nga, kailangan exact measurement, kailangan ng gantong tools, ng ganyan-ganyan. So, habang tumatagal, um, na-experience ko na hindi naman ganun ka, ka, ano, ka serious sa baking. Pwede yung maglaro sa ingredients. Pwede naman siyang hindi totally exact yung measuring nyo. Pero meron mga recipes na, na dapat eksakto yung recipes or yung measurement, especially yung mga uh, French macarons, kaya actually, uh, sumuko ako sa macarons kasi um, ilang tries ako, may, may times na successful, may times na failed until sumuko na ako. So for the longest time, din ako gumagawa ng macarons. So yan, 2 cups ng sugar, 2 cups ng flour, and 3 fourths cup ng baking, ah, ng cocoa powder. And then we need I think we need more than a bit. And we need one teaspoon ng coffee powder. This is Nescafe Classic coffee powder. Hindi na ako maglalagay dito ng vanilla extract. Kasi usually pag mga cake recipes may vanilla siya, vanilla extract. Pero since may coffee na siya, parang wala nang sibe kung maglalagay pa ako ng vanilla extract. Parang wala naman siyang naitutulong sa chocolate cake. So, mas okay na coffee na lang yung nilalagay ko para mas may enhance yung chocolate taste ng ating chocolate cake. And then, we need 2 cups at uh, 2 cups. No. Uh, 2 teaspoons ng baking soda, uh, baking powder and then 1 and a half teaspoon ng baking soda. So, yung container ko, hindi na ako nag-label kung ano yung baking powder at kung ano yung baking soda. So, ang difference naman niya, ang um, baking powder para siyang flour yung texture ay uh, yung texture niya parang flour ang baking baking powder to ah ang baking soda para siyang salt so kung titingnan niyo para may mga crystals pag tinapat niyo sa ilaw may kumikinang kinang yun ang baking soda so wala na akong label basta nakikita ko naman difference baking powder mo ang flour baking soda may mga crystals nakikita niyo parang may kumikinang kinang okay so 2 teaspoons ng baking Mga baking powder. <laughs> so, one and a half teaspoon ng baking soda. So, tinatansya ko na lang pag half yung recipe. So, ito yung dry ingredients natin. Ang maganda dito sa chocolate cake kasi sama-sama um, na siya. I-dump mo lahat ng ingredients, dry and wet ingredients, tapos isang haluan na lang. Hindi siya katulad ng ibang recipe na may butter na nilalagay kasi usually pag may butter um, ang unang gagawin mo is ikikrim mo yung butter with sugar and vanilla or kung ano man and then incorporate mo yung egg and then yung mga dry and wet ingredients alternately um, kaya nakakatamad minsan mag-bake ng ibang cake 
So kapag wala na ma-request yung client or yung mga nag-order sa akin, automatic chocolate cake yung ginagawa ko. So nalagay na natin lahat ng dry ingredients. So dito na tayo sa wet. We need two eggs. So I wouldn't suggest na gawin na to na ginagawa ko. Yung directly yung pag-crack nyo ng egg sa butter na gagawin nyo. Kasi minsan baka sira yung itlog, masayang lang. Or baka may shell na humalo. Pero pag may shell, ako minsan nahahaluan ng shell. Pero ang maganda dito, kunwari yung cake, pag tinagal nyo siya sa, sa baking pan niya, yung shell niya nasa ilalim. So, matatanggal nyo pa rin siya. Uh, okay, two eggs and then we need um, half cup ng half cup na oil. You can use canola, vegetable oil. Or again, you can use um, half cup ng butter or one-fourth cup ng oil and one-fourth cup ng butter. So, tinatansya ko na lang. I'm using one cup measuring cup. So, tinansya ko na lang siya. Hi, Irene Sanchez from Doha. Thank you. Hi to Miss Tess Mireales. Mag-ingat po tayo ngayon. And please, may ano ko, may apila lang ako. Huwag niyong ubusin yung mga supply niyo ng pagkain, guys. Hindi tayo nakakasigurado na hanggang April 14 ng quarantine. So, as, as much as possible, magtipid tayo. Huwag tayong luto na luto. Ano, magtipid muna tayo. Huwag tayo mag-ubus mag ng stock. Kasi mas okay na yung prepared kesa ano kulangin tayo ng pagkain. Okay, so meron ng oil and egg and then we need one cup ng milk, fresh milk. Again, bukod sa milk, pwede kayong gumamit ng buttermilk. Actually, mahirap kung uh, maganap ng buttermilk. So, yung substitute sa buttermilk is for every one cup ng milk, Yeah, haluan nyo lang ng 1 tablespoon ng sugar at so, ng 1 tablespoon ng vinegar. So, ginagamit ko is uh, white vinegar. So, yung mga distilled vinegar, actually, nakagamit ako ng data puti. Okay naman siya. <laughs> Basta white, uh, white vinegar or white distilled vinegar. So, one, for every 1 cup ng milk, fresh milk, lagay nyo lang ng 1 tablespoon ng uh, vinegar. So, ang difference niya pag gumamit kayo ng milk and buttermilk, parang mas denser yung cake, mas may, may extra moist yung cake nyo. Pero pag hindi nyo naman na-underbake yung cake, moist pa rin siya. And yung technique na ituturo ko is, ano, mamimaintain nyo yung pagka-moist ng cake natin. Hi, Krista Rina Layu from Pampanga. Um, from Chona Chavez, anong brand ng cocoa powder ko? Ako hindi ako masyado particular sa brand ng cocoa or ng chocolate na ginagamit ko. Basta alam ko yung um, kung paano siya i-prepare na magiging masarap yung cake. Ang cocoa powder na ginagamit ko, to be honest, is ano lang, JB15. Yung pina isa sa pinakamurang brand ng cocoa. Masarap naman siya. Hi to ako to. Ikaw yan. Watching from Canada. Si Rona. Ah, si Rona pala. Hi Rona. Classmate ko nung college. Hi Rona and to the family. Ingat kayo dyan. Okay, anong pa ba wala dito? Wala na ano. So make sure wala kayong makakalimut ng ingredients. Kasi minsan ako nangyayari pa rin siya. Hanggang ngayon. So, meron ako, nagpakulo ako ng water. Kasi kailangan natin ng hot water. Pero, haluin muna natin siya. So, i-mix natin. Gamit ako ng hand mixer. Hi, Tumochi, Ray, Ray Earth. Hi, Soleil. Soleil. Sol. Sol na lang. Ayan. Si Suki ko din. Suki. Suki ko siya. Sa mga, sa, sa mga cakes. Ayan. Thank you for always supporting my ano. May kuha naman yung mga diagwa ko sa buhay. 
Yan, finally, alam ko si Sol. Gusto niya mag, um, matuto mag-fondant. And alam ko naghanap siya ng available class para sa basic fondant. So, eto na yung chance. Kasi, actually, aam, aamin na ako. Nahihirapan talaga ako kapag uh, nagtuturo ako ng basic fondant class sa mga workshop. Kasi yung fondant na ginagamit ko is marshmallow fondant. And hindi siya... Um, friendly kapag naka-aircon or pag malamig yung yung area or yung kwarto. Ang dali, ang bilis niyang tumigas. Since ang kitchen ko naman, hindi siya aircon. And ngayon ang init kasi naka-off yung fan para wala lang extra ingay sa background. Um, ayun, mas ideal siya ng hindi aircon yung kitchen niyo or true temp lang. Yun, since nag-start ako mag-fondant, ano na ako, uh, marshmallow fondant lang yung ginagamit ko. Once lang ako bumili ng ready-made fondant, yung first ever na fondant cake na order na ginawa ko. Kasi wala pa akong alam nun sa fondant. So, i-mix nyo lang. I would suggest, kunwari, um, gusto nyo yung kariri ng pagbibig. Um, pag hindi pa kayo ready mag-invest sa stand mixer, Pwede kayong bumili ng hand mixer pero ang isa sa just kong brands is ito yung ginagamit ko is Philips. Um, or yung ibang brand na medyo pricey pero maganda yung quality. Ito kasing Philips, yung number one niya ay mahina lang yung number one. Kasi yung ibang brand ng mixer, especially hand mixer, pag number one sobrang, sobrang bilis agad. So minsan na-over mix yung um, batter nyo, especially kapag gagawa kayo ng cake. Ayaw nyo na ma-overmix, especially ma-work masyado yung flour kasi um, hindi ba tayo gumagawa ng bread? Mas parang baka maging makunat yung consistency ng cake natin kasi madidevelop yung gluten niya. So kapag cake, um, um, low speed lang ang pag-mix and sandali lang yung pag-mix pag may flour na para hindi madevelop yung gluten na nasa flour natin. Okay, so pag uh, mix na pero hindi pa totally mix, i-add natin yung ating 1 cup ng hot water. Itong recipe na may hot water, ito yung pinaka-common. The recipe sa mga chocolate cake. So, yung isi-share ko ngayon, sinya-share ko ngayon, is yung basic uh, moist chocolate cake recipe. Pero nagkakaiba-iba yan sa pagpe-prepare, kung bakit yung iba, same recipe, pero mas masarap to, or mas moist to, or mas malambot yung consistency niya. Ayan. So, nagkakaiba-iba yan. So, ituturo ko yung paraan ng pagpe-prepare ko ng cake na ginagawa ko sa mga orders ko. So, basically, wala na akong secret. Ito na yun. <laughs> Tuturo ko na. So, again, pwede yung maglaro between um, fresh milk or um, buttermilk or pwede rin sour cream, pwede rin yogurt. So, matingnan nyo doon yung difference kung ano yung mas magugustuhan. And between oil and butter or combination ng oil and butter. So mix muna natin ng spatula para hindi sila magpalsita. Pero normally gagawin ko siya sa stand mixer. Kasi mas, mas malaki yung bowl niya. So mas malilesin yung palsik. So mix natin until ma, mahalo natin lahat. And also pala mapapansin nyo kanina, hindi na ako nag-sift ng flour. Kasi yung iba, nag-sift pa ng flour and then yung cocoa powder. Ako hindi na ako ganun. Ayoko na mga extra work na ganun. <laughs> so dinadaan ko na lang siya sa pag-mix using uh, stand mixer. Pag stand mixer ang ginagamit ko is yung balloon whisk. Yung ganito. Hindi ako gumagamit ng paddle attachment. Kasi usually ito yung ginagamit pag um, cake ang ginagawa. Pero ako, since uh, sobrang watery naman yung mixture natin, balloon whisk or whisk attachment ang ginagamit ko. Mas uh, uh, natatanggal yung mga lumps na nasa flour, nabibreak niya yung buong flour and yung cocoa. And at the same time, mas nag-incorporate siya ng air. So mas ano siya, mas light yung nagiging texture ng cake natin. So kaya hindi na ako nagsisip or yung pinapadaanan pa sa strain, um, sa strainer. Hindi. 
Ano yung butas butas na gano'n? Uh, basta shift, yun. Ayan. Basta nahalo lang siya, okay na siya, huwag niyong i-overmix. And pag gagamit kayo ng stand mixer, uh, make sure na straight niyong ilalim and then yung sides every now and then kasi uh, hindi siya naabot ng attachment. Unless gagamit kayo ng hand mixer, ito kasi pwede niyong magalaw. So pwede niyong ma-mix yung gilid and then yung ilalim niya. So okay na yung ating mixture, yung batter natin. So ready na natin siyang ilagay sa ating pan. Ang gagamitin ko ay 6x2 na baking pan. Pero may sobra pa to. Pag may sobra, ang dating ginagawa ko, binibake ko agad kasi akala ko masisira siya. So binibake ko siya sa cupcake, tapos wala naman ako na order ng cupcake. So na nastock na siya sa ref or sa freezer para mas matagal. And then nagantay ako ng order ng mga cake pops or kung ano man para magamit ko siya. Pero masasayangan din ako. So ginagawa ko, Um, tinatabi ko na lang kung may extra butter. etong butter na to, ito yung natira sa cake natin kanina. So, ito rin same recipe, may natirang butter. So, ito nagagamit ko pa siya ng mga 1 to 2 weeks na nasa ref lang. So, ginagawa ko, kapag gagamitin ko na siya, kunwari, magkahalo ako ng another cake mixture, um, ilalagay ko na siya kapag maglalagay na ako ng hot water. Para naman hindi malamig yung mixture natin. Kasi pag malamig to tapos binake nyo agad, magiging matigas yung cake nyo. So kailangan pag may leftover kayong batter, tapos gusto nyo gamitin, um, i-room temperature nyo muna. Or leave it room temperature or ihalo nyo siya sa bagong mixture bago nyo ilagay yung hot water. Para at same temperature sila ng bagong mixture nyo ng cake batter. Okay? So, meron ako din itong parchment paper. Ito, nabibili naman siya sa mga baking supply store. So, yung supply ng RM. Ayan. So, 6 inch yung ating parchment paper. Para lang hindi na ako nagugupit. So, uh, available naman siya. Yung iba, kung makikita nyo, meron pa silang pineprepare na uh, butter. Tapos, lalagay ng flour. And then, itatap yung excess flour. So, masyadong matrabaho yun. So, bumili na lang kayo ng parchment paper. Uh, minsan, pag gusto ko magtipid, ang ginagawa ko, di pa pa yung nag-grocery, meron pa yung brown bag. So, pag wala namang pagkagamitan ng brown bag, yun na lang gamitin nyo. Instead na gumamit muna kayo nito. Para, ma, para hindi din naman masayang yung brown bag. So, gupitin nyo lang siya sa size ng pan. So, minsan yun ang ginagamit ko pag marami kong brown bag. And then, pupunin na natin siya sa pagpuno ng ating cake batter sa pan. At least two-thirds full ang ilalagay nyo sa pan. Ang baking pan ko, lagi lang 2 inch height. Um, ayoko ng 3 inch na, ano, na height ng cake, ah, na baking pan. Kasi parang masyado nang overbake. So, mga 2 thirds full. Tansyahan lang yan. Kung gusto mas precise, pwede kayong gumamit ng weighing scale. Timbangin nyo per pan. So ako titignan ko lang kapag feeling ko 2 thirds full na siya or medyo lakpas lang ng half. Ng one half. Ayan. So medyo ano siya. Medyo okay na siya. So natatansya ko na naman siya. So gagawin ko since napak uh, napakita ko na sa inyo ang difference and i-explain ko to mamaya. So, bago ko ito isalang, hindi ko pa siya isasalang directly sa pan kasi ang nangyayari kapag magsasalang kayo ng cake directly sa oven nyo tapos wala kayong lalagay na anything sa side kasi ang nangyayari niyan, unang nabibake yung gilid. Um, unang nabibake yung gilid ng cake. So, once na mabake na yung gilid niya, lahat ng unbaked portion, puputa na sa gitna. So, since uh, bake na yung gilid niya, kung ano yung ma 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 ano <laughs> so kung ano man yung ma-attain niya na height ng cake hanggang doon na siya, hindi na siya tataas hanggang dito sa rim ng, ng pan so kung makikita nyo meron pa siyang space so sayang to eh so since bake na yung gilid niya lahat ng unbaked portion, mapupunta sa gitna so magdo-dome siya 
So kaya ang ginagawa nitong tela or actually tuwalya to dati. So ginagawa ko, binabasa ko siya. Super gamit na siya. Siguro mga 3 years ko nang ginagamit to. So binabasa, binabasa ko lang siya. And then irarap ko siya dito sa gilid ng pan. Ang nagagawa nun, napeprevent niya na mabake agad yung gilid. So nai-equal yung uh, baking process. So hindi agad nabibake yung gilid para even yung distribution ng heat sa loob ng cake. So nabibake sila pareho yung gilid at saka yung midden para wala munang unahan sa pagbake. So makikita nyo hanggang itaas yung pagkabake niya. So walang sayang, hindi ka kailangan magtapyas. Okay, so gagawa tayo ngayon ng um, ano tawag dyan? Skirt? Kasi may nabibili niya, no, Wilton. Ba't ka bibili nyo? <laughs> so kung meron, meron, meron yung tela. Ayan, so meron tayong tuwalya. So sukatin nyo lang kung gano'ng kataas yung cake nyo ay yung, ban, yung baking pan. So gugupit kayo ng tela na same height nung ating baking pan. So ito ay 2 inch. So gupitin lang natin siya. So actually tatansyahin ko na lang. Gunting, gunting. So gupitin lang natin. Pero kung ang baking pan nyo ang gagamitin siguro kung meron kayong mga 8 inch, 10 inch or mga 12 inch pans. So syempre, mas mahabang tuwal niya gamitin nyo. Or pag wala naman, dalawang piraso, pagduktungin nyo na lang para mabalutan nyo yung buong cake pan. So be careful lang na walang ano, walang himulmul ng tela na masama sa cake nyo. Okay, so nagupit na natin. Ganto na siya. So sakto na siya sa height ng ating pan. So gagawin natin, babasain natin siya. So meron akong tubig. So gano'ng karami tubig? Basa-basa siya. Hindi man yung basa na nagdi-drip. So, kunin kun natin yung isa. So, pigain nyo lang siya. Huwag pigang-piga ah. Kailangan merong matitira. So, ito, feel ko okay na siya. Kasi bago yung tuwalya natin. Ito kasing luma. si <laughs> sobrang payat na siya. Kasi ilang years ko nang ginagamit to. Mas basa siya compare dito. So, ito, okay na siya. Pakita ko kung ganong karaming tubig ang nandito sa ano kaya. Hindi pwede. Okay. Ito yung gagamitin natin. Ganong karaming tubig pa meron siya pag piniga natin. Ayan. Marami siya. Kasi hindi siya ano ha. Hindi siya basang-basa na nagdi-drip yung tubig. Pero hindi naman siya tuyo. Kasi pag masyadong napiga nyo, matutuyo siya agad sa oven. Magda-dry agad siya. So mabibake agad niya yung gilid ng cake. And then since basa naman siya, kakapit na siya sa baking pan natin. Hindi na natin kailangan lagyan ng ano, ng clip. So ito, alalayan nyo na lang kasi medyo mahaba pala yung gupit ko. So alalayan nyo na lang and then yan, pasok na natin sa oven. So since basa, basa siya, kakapit naman siya sa ano, sa ating pan. So again yung isa. Um... 
Hi to Darlene um, from Batangas. Ano pong ginagawa? Ito ginagawa ko yung cake. I'm from Mochi. From March. Di, di, ay, sino ba itong Mochi? Sorry. Di na po kayo naglalagay ng oil sa gilid ng pan. Madali lang po siya tanggalin after a bake. Hindi na, hindi na ako nagaganon. As much as possible, ayoko ng mga complications. <laughs> Gusto ko yung madalian lang. Pinakasimpleng paraan. Ayan. So, balutin lang and then... So since ano naman to, may timer to, sinet ko siya ng 1 hour, pero after mga 40 minutes, itetest ko na siya for doneness para alam ko kung ready na siya or hindi pa. So after 40 minutes, itetest ko siya ng cake tester pag may sumama pang crumb sa metal niya. Ibibake ko pa siya for, extend ko yung baking time for like 5 to 10 minutes, uh, 5 to 10 minutes more. Pero, pag medyo, um, konting-konti na lang, parang may sumama pero dry yung tester natin, tinatanggal ko din siya sa oven para hindi ma-overbake. Para malambot pa rin yung cake natin. So, habang inaantay natin ito, actually, okay na to. Matatapos yung ating live video. E ano ko na, I-prepare ko na yung ating cake. Ito yung nagawa ko kanina. Medyo mainit pa siya. So, I-prepare ko yung ganache, yung filling natin sa cake. So yung tinatanong ni Mochi kung naglalagay ako ng oil sa gilid. Hindi na. So tatanggalin ko na lang siya using knife. I-run ko yung knife sa gilid para lang ma-release yung ating cake. Kasi nakadikit siya sa gilid ng pan. But before that, kailangan nating mag-prepare ng ganache. Ang ganache na ginagawa ko sa sa filling ng cake is a, 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 a different ratio na ginagawa ko sa ganache for fondant. So iba yung loob ng cake, yung consistency mas ano siya, mas runny, mas ano siya, mas Parang yung ratio niya is 3 to 1. Kung baga, for every 3 cups, kung 3 cups ng chocolate, um, 2 cups ng all-purpose flour, uh, all-purpose cream. Pag sa pambalot sa labas ng cake, yung pang fondant, 4 is to 1 yung ratio ko. So kung 4 cups ng chocolate, 1 cup ng all-purpose cream. So ganun. Ang gagawin natin? <laughs> Grabe ang init. Pinatay ko kasi electric fan. So, ito yung tekniko. Ito yung ginagawa ko. Kasi kapag marami kong cake order, so hindi ko siya nilalagay agad sa mga um, cake board niya. Kung ano yung gagamitin kong cake board sa pagde-decorate. Meron akong mga separate cake board. Ito is acrylic disc. Ito yung actually ginagamit pag magaganash. Ito yung nilalagay sa ibabaw para may guide and para flat yung top. Pero ginagawa, ang purpose niya sa akin ay parang cake board. So, dito ako nag- Pepe pair ng cake. So, tanggalin natin to. Ay, nagawa pala ko ng ganache. So, again, dahil sa limited stock, ang gagamitin lang natin is para mga generic type na chocolate chips. Ito ay semi-sweet chocolate chips. So, mga... Ito kasi 1 kilo or 4 cups. So, tatansyahin ko lang siya ng mga one third. Since ano naman to, ito yung ififilling ko sa between layers ng cake. So, hindi na ako particular kung ano yung ratio niya, basta tansyahan na lang. And then, hmm, yan, kinatansya ko pa guys. <laughs> so, gamit ko lang, ano ah, mga alas ka lang na for purpose cream. Almost na empty ko yung isang ano, isang 250ml na for purpose cream. So, i-microwave ko siya ng mga 3 minutes highest setting.
Hindi pala, mga two and a half minutes lang kasi baka masyadong uminit. Tulad ngayon ang init. Okay, hintayin lang natin to. Ay, Monzi, pwede naman siyang ano, panoorin ulit once na matapos yung video. So, automatic uploaded siya sa YouTube. Tanggalin na natin sa, ano, sa pan. Ayan. So, ito yung apartment paper. So, makikita yung height difference ng cake natin. And then, ginagawa ko dyan, since ito, hindi ko natatap kasi itong kasi flat na yung top nito. Ito na lang. Ito, syempre pag uh, pinatong mo siya, hindi siya pantay. Gagawin siya. Saka may gap dito sa gilid. So, since ano tayo, medyo professional, <laughs> meron tayong lagari. Ito ay tinatawag ng cake leveler. Eh, nabibili naman to sa mga baking supply store. So, yung pinaka-simple na design nito is parang alambre lang siya. Tapos, parang maliit na metal lang siya. Pero, ano lang yun parang laruan lang, mag-invest na lang kayo ng ano, uh, mga pang heavy duty na cake leveler. So, may mga numbers to kung, an, kung anong height ang gusto nyo. So, usually, sinaset ko siya ng 1 inch. Since yung cake natin is 2 inches yung height niya, so, hatiin ko siya. Tig 1 inch. Para in between, dito ako maglalagay ng um, chocolate pinash natin. So, atin muna natin ito. Damay na natin itong isa. Ito muna. Okay. So, itong nag-dome shape na to para hindi na masayang yung cake natin. Medyo tatasan ko lang ng konti. Itrim na rin natin. Okay, so ready na yung ganache. Ang init. Nakasarap pinto, nakasarap yung tana, walang electric fan, nakabukas yung oven. Ang saya, di ba? <laughs> Okay, so ito yung ganache natin. Ganache is basically chocolate and cream. Yung iba kasi naglalagay ng um, sugar syrup para magmoist yung cake nila. Never ako nag sugar syrup kasi. Parang hindi siya, ano, hindi siya appealing sa akin. Once kasi nakatikim ako ng cake, chocolate cake, tapos lasang lasar ko yung tubig. Parang sinawsaw sa tubig yung cake. Ito siya nagustuhan. Kaya ang init. Thank you, Eliza. Actually, ito yung purpose ko kung bakit ako nagla-live. Para mas interactive tayo. And, um, ito rin kasi yung ibang request or ibang questions na nakukuha ko pag nagpo-post ako ng mga cakes. So, para, ano na, malabas ko na lahat ng secrets ko. <laughs> so, basically, ito yung process ko kung paano ako nag-start nag from baking cake, to preparing it for ganache and then to ano, pag-fondant, kung paano ko ma-achieve yung sharp edge. So, ituturo ko siya um, by tomorrow or on Wednesday. Depende kung ilang parts ang magawa ko sa series na to. Kasi bukas magaganash na tayo. Kasi kailangan na to maset, mo, maset muna yung cake natin sa ref. I always start with a cold cake. Hindi siya kailangan na chilled or frozen cake. Basta malamig siya. 
So, kung nag-date ako ngayon, bukas or mga pinakamatagal ko na is 5 hours na nasa ref yung cake, saka ko siya igaganash. Para okay na sa akin yung lamig na nandun sa cake para pag ginanash ko siya or nilagyan ko ng chocolate ganash, magsiset siya agad. Basta bukas na natin ano, pag-usapan yan. <laughs> Alexandra Ratunil, alternative pag walang microwave. Yes, definitely you can use double, double boiler. Um, yun lang, mas madali lang kasi pag microwave. Pag double boiler, ayun, maglagay lang yun ng saucepan, tapos may water sa ilalim, and then bowl. So, dun yung tunawin ng chocolate. Or yung iba ginagawa sa ganache is, isisimmer nila yung cream, yung all-purpose cream or heavy whipping cream. Tapos, hindi boiling ah, basta simmering lang. Sa kanila ilalagay dun sa chocolate chips or chop na chocolate and then antayin lang nila hanggang mag, mag, mag melt yung lahat ng chocolate and then saka mix So yung cream lang ang papainitin nila. So you can use microwave or um, double boiler chocolate and cream yung papainitin or yung cream lang. Isisimmer mo lang yung cream. So ito yung feeling natin, yung consistency ng ating chocolate. So since mainitin pa siya, Medyo ano pa siya. Totally runny pa siya. Pero okay na to. So, eto yung substitute ko sa sugar syrup. So, instead na sugar syrup ang nilalagay ko in between cakes para ma-moisten yung cake, eto na agad. So, maano siya, watery talaga siya. So, para ma-absorb siya ng um, ating cake or yung ating, ano ba tawag dito? Hindi, ating cake. Oo, oh, cake. <laughs> yung sponge. So, unahin natin itong botong niya. So, kuha tayo ng kutsara. So, dahil 6 inch lang yung ating cake. Again, manipis lang ha. Kasi gusto ko sa cake. Um, manip manipis na cake. Tapos, may may may, ito, may feeling na ganache. And then, another manipis na cake. Tapos, ganache. Another cake. Ganache. So, para hindi, yung iba kasi makapal. Tapos, lalagyan ng ganache. Tapos makapal na cake. So parang wala lang. Kanya-kanya <laughs> naman. Okay. So lagyan na natin. So gano'ng karami. Basta makover lang yung ibabaw niya. So in this way, in a way parang na-absorb yung cake natin. Yung ganache. So hindi siya totally nagiging feeling kasi na-absorb siya ng sponge which helps cake to be more moist. Na hindi yung ginamita ng sugar syrup. Ganda siya gan. So, ganti yung preparation ko. So, 6 inch lang siya. So, 1 ladle full ng um, ganache. So, kung tablespoon, siguro mga 2 or 3. And then, lalagay ko na yung next cake. Ang ginagawa ko, since ito yung top cake natin kanina, so, binabaliktad ko siya para ito yung butas-butas. Ito yung porous part ng cake para ma-absorb ng ganache. So, ito yung ibabaw natin. So, make sure pantay sa gilid. Then, lagay na natin ang ganache ulit. Spread nyo. And then, ito muna. Itong may dome shape. Tinapyas natin yung dome. So, babalik ka rin ko ulit. Ayan. So, minsan, ito kasi makikita yung may gap. Meron siyang gap dito. So, minsan ginagawa ko para hindi din masayang itong mga tinapyas ko. Isisingit ko na lang siya in between ng mga gaps para magamit ko siya. So, sinisingit ko na lang siya. Singit kayo dyan. So, para may support din yung gilid niya. Hindi siya tatabingi. So, kurut-kurut lang kayo sa cake. Pero, syempre, huwag kayo magalala. Lagi namang, ano, palinis yung working area ko. And, laging bare hands lang ako.
minsan nakakadagdag din nakakadagdag din ng hype pag ano sisingitan niya ng mga cake. Ayun, tapos si flatten niyo lang pag masyado lang tumaas. And again, tinanong niyo kung palpay sa sides. And then gana sulit. And then, yung ating top layer na. So, by the way, may mga uh, confused between yung term ng layer and tier. Ang layer, itong ginagawa natin. First layer, second layer, third layer, fourth layer. Ang tier natin is pag magpapatong-patong na. Itong first tier, tapos kung meron pang another tier na cake, kung meron, uh, kung double tier, or two tier ang cake nyo. So, first tier, two tier, or kung meron pang tatlo. Tier, hindi tire ah, tire. Hindi tire, tier. So, itong layer, layer, and tier. Pag isang cake na siyang patong-patong, tier na yung tawag sa kanya. Tama ba ako? Pag mali ako, i-correct nyo ako ba? So, yung top natin, ganun din. May ganas ulit. So, imagine nyo kung gano'ng kamoist na to. So, yan. Isa sa mga secrets na na-share ko na. Okay. So, pwede nyo gawin, balutan nyo ng cling wrap or saran wrap or pag malinis naman yung ref nyo, walang ibang mga nangangamoy ng ulam. Um, pwede nang hindi. Kapag igaganash nyo agad the next day or mga 5 hours after. Pero kapag um, nagmamadali ako, kunwari, kailangan kong um, mag-design agad ng cake pero kakabake ko lang ng cake or kakaprepare ko pa lang ng cake, ang gagawin ko dito, Pag kailangan ko na siyang iganash, ilalagay ko siya sa freezer. If freezer ko siya ng mga 1 to 2 hours para lumamig siya. Pero hindi siya kailangan na mag-chill. Okay. Basta ma-achieve ko lang yung lamig na gusto ko para pag nilagyan ko ng ganash, magsiset agad. So again, you have two options na um, iga, ibalutan nyo siya ng wrap, ng cling wrap. Pag nakakling wrap siya, pwede siyang tumagal ng mga Kahit mga one week, kasi hindi naman siya ma-expose sa loob ng ref, so hindi magda-dry out agad yung cake nyo. Pero kapag hindi naman siya, walang wrap, walang plastic, kapag expose lang siya, uh, make sure na maximum of, ako oh, kasi two days, two days na naka-expose lang siya, okay lang sa akin yun. Hindi naman siya nagda-dry out agad. So ganun lang, maximum of two days na walang um, plastic wrap yung cake nyo. So basta pag-igaganas nyo niya or kapag madalian, ilagay nyo sa freezer to na mga 1 to 2 hours and then pwede nang i-cover ng ganache. Okay, at yun ang topic natin tomorrow kasi medyo mahaba na itong video natin. So, yun, ilalagay natin sa ref and yung cake na ginagawa natin, ipe-prepare ko din para for tomorrow, papakita ko yung, ide-demo ko yung two ways kung paano ko nag-ganache. Yung isang ganache is medyo mainit pa, parang um, super runny pa yung consistency niya and yung another ganache is yung proper consistency niya or yung parang peanut butter para pag spread siya, hindi siya tutulo sa cake natin so yun ang papakita ko bukas uh, same time, same channel okay, thank you guys for watching and mag-iingat po tayo and again wag nyo ubus lahat ng stock nyo sa bahay and mag-expect tayo na medyo tatagal pa tong quarantine period kasi marami pang pasaway ng mga Pilipino. So, basta magdasal po lang po, magdasal lang po tayo tonight bago tayo matulog na sana matapos na to para makabalik na tayo sa ating mga normal na buhay. Okay? Last mga shout out. Ayun lang naman. So, thank you to Cherry, Monzi, Eliza, Ivy, Alexandra, lahat ng mga nanood and uh, nag-tune in. And again, pwede nang panoorin to pag na-upload na Mamaya lang okay na siya. Okay, thank you guys for watching. Bye-bye. God bless everyone. Paano mag-stop? <laughs>